আপনারা নুসরাত জাহান রাফি হত্যা মামলায় সাক্ষীর জন্য দিন ধার্য ছিল মাননীয় আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে ফি ফিসাহেবের মাধ্যমে আমরা বাদী সহ তিনজন সাক্ষীর হাজিরা দিয়েছি সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আদালত বাদী সাক্ষী অর্থাৎ এজাহারকারী মাহমুদ হাসান নোমানের সাক্ষ্য পর্ব নিয়েছেন নোমান এগারো এগারোটা থেকে সোয়া একটা পর্যন্ত প্রায় টানা সোয়া দুই ঘন্টা সে তার জবানবন্দি দিয়েছে তার বোনের নিষ্ঠুর এই হত্যাকাণ্ডের বিবরণ মামলার এজাহার সহ যাবতীয় বিবরণ সে আদালতে উপস্থাপন করেছে আদালত এজাহারকারীর বক্তব্য রেকর্ড করেছেন এরপরে আসামি পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীগণ তারা এজাহারকারীকে অর্থাৎ বাদীকে জেরা করেছেন ক্রস করেছেন আইন অনুযায়ী তো আসামিদের মধ্যে নয়জন আসামি পক্ষে আজকে জেরা হয়েছে এগারোটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত এই ছয় ঘন্টা বিরামহীনভাবে আদালত চলেছে মাঝখানে আধা ঘন্টা দুইটা থেকে আড়াইটা আধা ঘন্টা নামাজ এবং খাওয়ার বিরতি ছিল এই দীর্ঘ ছয় ঘন্টা সাড়ে পাঁচ ঘন্টার মধ্যে আসামি পক্ষের বিজ্ঞ নয়জন আইনজীবী বিশেষ করে নয়জন আসামি পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এজাহারকারীকে জেরা করেছে সে তার জেরার উত্তর দিয়েছে এবং আর বাকি সাতজন আসামি পক্ষে সাত বাকি সাতজন আসামির পক্ষে ওনারা আজকে জেরা করতে পারেন নাই যেহেতু আদালতের অধিবেশনের যে টাইম ছিল সেটা শেষ হয়ে গেছে আগামী পরশু রোববার রোববার সকাল এগারোটায় আবার আমাদের যে যারা যে সাতজন জেরা করতে পারেন নাই তাদের জেরা অনুষ্ঠিত হবে এবং আমাদের আমরা যে দুইজন সাক্ষী আজকে উপস্থাপন করেছি আদালতে এজাহারকারী হয়েছে এজাহারকারী বাদে বাকি যে দুইজন আছে সেই দুইজন নোমানের জেরা শেষে এজাহারকারী মাহমুদুল হাসান নোমানের জেরা শেষে ওই দুইজনের জবানবন্দি শুরু হবে আরও আপনাদেরকে জানাতে চাই যে আজকে এই মামলার প্রধান আসামি সিরাজুদুল্লাহ সহ সকাল আসামিদের জন্য আসামি পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ জামিনের দরখাস্ত দিয়েছিলেন যেহেতু আসামিগণ জেরা করতে করতে প্রায় পাঁচটা পাঁচটা বেজে গেছে সোয়া পাঁচটার মতো আজকে জামিন শুনানি হয় নাই আদালত বলেছেন আগামী রোববারের সাক্ষী পরে জামিন শুনানি অনুষ্ঠিত হবে এবং সেখানে আমরা এজাহারকারী পক্ষে আসামিদের জামিনের ডিমেরিটের বিষয়গুলো কেন তারা জামিন পাওয়ার হকদার নন সেই বিষয়গুলো আমরা আগামী রোববার আদালতে উপস্থাপন করব আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ মামলার ষোলো জন আসামির মধ্যে তেরো নম্বর ক্রমিকের আসামি ইমরান হোসেন মামনের পক্ষে কৌশলী হিসাবে নিযুক্ত আছে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এই মামলার ষোলো জন আসামির মধ্যে আমার মহকেল হচ্ছে নির্দোষ আমার মহকেল এজাহারভুক্ত আসামি নয় তাকে বিভিন্ন কৌশলে পিআইবি একশো চৌষট্টি দ্বারা জবানবন্দি বের করেছেন এবং তাকে বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করেছেন সেই বিষয়ে আমরা দরখাস্ত দিয়েছি রিটেক পিটিশন দিয়েছি আজকে জেরায় বাদী একে আমরা কিছু প্রশ্ন করেছি বাদী নিজেও বলেছেন যে ইমরানুসের মামুনের সাথে তাদের কোনো শত্রুতা নাই এবং তাদেরকে কেউ বলে নাই কখনো যে ইমরানুসের মামুন এই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত এবং এর পাশাপাশি ইমরানুসের মামুন ইতিপূর্বে সাত তারিখে এই নুসরত জাহান রাফিকে ঢাকা বান ইউনিটে হাসপাতালে এক ব্যাগ রক্ত দিয়েছিলেন এবং সেই রক্ত দেওয়ার বিষয়টিও বাদী স্বীকার করেছিলেন তো সুতরাং একজন মানুষ 
যখন একজন মানুষের জীবন সায়ান্নে এসে রক্ত দেয় সে কোনো হত্যাকাণ্ডের কোনো ঘটনার সাথে জড়িত থাকতে পারে আমি শুধু বলতে পারি আমার মক্কেলের বিষয়ে অন্য কোনো আসামিদের বিষয়ে আমার কোনো বক্তব্য